അസ്ലാം വലൈക്കും ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു മുളക് കറീൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണത് ചോറൊക്കെ എത്ര വേണമെങ്കിലും കഴിക്കും ഈ കറി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്രയ്ക്കും ടേസ്റ്റ് ആണത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഒരു എഗ്ഗിൻ്റെ വലിപ്പത്തിലുള്ള ഒരു പുളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് എന്നിട്ടൊന്ന് കഴുകിയിട്ടൊന്ന് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ചെറിയൊരു തക്കാളി ഒരു അഞ്ച് നീളത്തിലുള്ള പച്ചമുളക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഉള്ളി പിന്നെ ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി നാല് വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ കുറച്ച് കല്ലുപ്പാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് ഇനി ഒരു പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡൊന്ന് കീറി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ കല്ലുപ്പ് നിറച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി കല്ലുപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ സാധാ പൊടിയുപ്പായാലും മതി ഇനി എന്നിട്ട് അതൊന്ന് നിറച്ചു കൊടുക്കുക എല്ലാ മുളകും ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുക്കണം മുളകിൻ്റെ രണ്ടറ്റം വരെ കീ കീറി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു നടുഭാഗത്ത് മാത്രം കുറച്ച് കീറി കൊടുത്തിട്ട് ഉപ്പ് നിറച്ചാൽ മതി ഉപ്പ് ഞാനിപ്പോൾ നിറച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ മുളകിലും ഇനി കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ചട്ടി ഗ്യാസുമ്മൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കടുക് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് കടുകൊന്ന് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും പിന്നെ ഇഞ്ചി ചതച്ചതും വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും കൂടി ചേർത്തെടുത്തതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയൊക്കെ ഒന്ന് വയന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് പച്ചമുളകാണ് ചേർത്തെടുക്കുന്നത് ഉപ്പ് നിറച്ച പച്ചമുളക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് ചേർത്തെടുത്താൽ മതി ഇതൊന്ന് നല്ലവണ്ണം ഇനി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ എണ്ണയിൽ കിടന്നിട്ട് പച്ചമുളകൊന്ന് നല്ലവണ്ണം പൊരിഞ്ഞു വരണം ഇപ്പം ഏകദേശം മുളക് നല്ലോണം പൊരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഉള്ളി തക്കാളിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഉള്ളിയും തക്കാളിയും നല്ലോണം വയന്ന് വരണം ഇപ്പോൾ ഉള്ളിയും തക്കാളിയൊക്കെ നല്ലോണം വയന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മസാലകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇത് വയറ്റുമ്പോൾ നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് വരുന്നത് ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പുളി ഒഴിക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച പുളിയാണിത് അപ്പോൾ ഇത് പുളി നല്ലോണം കൈകൊണ്ടൊന്ന് പീഞ്ഞിട്ട് ഇതിലെ പുളി ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വെള്ളം മാത്രം ഒഴിച്ചെടുക്കുക ഏകദേശം ഒന്നര കപ്പ് പുളി പീഞ്ഞ വെള്ളം ഞാൻ ചട്ടിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഈ പുളിവെള്ളമൊക്കെ നല്ലോണം വറ്റി വരണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഉപ്പില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് നമ്മൾ നല്ല ഫുൾ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നല്ലോണം തിളപ്പിച്ചിട്ട് വറ്റിച്ചെടുക്കണം അപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് വരിക ഇത് അടച്ച് വെക്കാതെ വേണം തിളപ്പിച്ചെടുക്കാൻ അടച്ച് വെച്ചാൽ ഇത് വറ്റി കിട്ടൂല അപ്പം ഇപ്പം നന്നായിട്ട് വറ്റി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മുളക് കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചോറിന് കഴിക്കാൻ ഈ കറി മാത്രം മതി വേറൊരു കറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ്